இந்த வீடியோவில் உங்களுக்காக நான் ஒரு சில ஸ்பெஷல் டிப்ஸ் சொல்ல போகிறேன் ஸ்பெஷல் டிப்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்கிறது ஃபைவ் நேச்சுரல் வேஸ் டு பூஸ்ட் யுவர் பியர்ட் இது நான் ஏன் நேச்சுரல் அப்படின்னு ப்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறேன்னா பியர்ட் க்ரோத் அப்ரோச் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது மினாக்சிடல் யூஸ் பண்ணுறது ஃபினஸ்ட்ரி டேப்லெட்ஸ் ஒரு சில ஹார்மோன் பூஸ்டிங் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஹார்மோன் பூஸ்ட் பண்ணுறதுனால நமக்கு பியர்ட் வரும் அப்படின்னு நிறைய பேர் அந்த மாதிரியெல்லாம் ட்ரை பண்ணுவாங்க பியர்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அன்னேச்சுரல் வேஸ் ஸோ இந்த அன்னேச்சுரல் வேஸ்க்கு என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ப்ராப்பரான டாக்டர் ப்ரொஃபஷனில் தான் நம்ம இதை பண்ணணும் சப்போஸ் இதை பண்ணால் ஒரு சேஃபஸ்ட் மெத்தட் அப்ரோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு சிலர் சேஃபாக அதை பண்ணலாம் இன்னொரு சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீரியஸான சைட் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாம் வரும் வந்துருக்கு பட் நேச்சுரல் வேல ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னடான்னா டிஸ்அட்வான்டேஜ் நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் பட் அட்வான்டேஜ் என்னடானா எந்த ஒரு சைட் எஃபெக்ட்டுமே வராது எனக்கு வந்து சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நான் ட்ரை பண்ணலாம் அப்புறம் அப்படின்னா ட்ரை பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எவ்வளோ ஏஜ்னாலும் ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ நேச்சுரல் அப்படின்றதுனால எந்த ஒரு ப்ராப்ளமே வராது ஸோ ஃபைவ் சிம்பிள் டிப்ஸ் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஜென்ரலான ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிடுறேன் நம்மளோட பியர்ட் க்ரோத் பியர்டோட திக்னஸ் பியர்ட் ஹேரோட கலர் பியர்டோட அந்த ஸ்டைல் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்டைலில் வளரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் நம்மளோட ஜெனட்டிக்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது நம்மளோட ஹைட் மாதிரி அப்பா அம்மா ஷார்ட்டாக இருக்காங்கன்னா நம்மளும் ஷார்ட்டாக வளர்கிறதுக்கான சான்சஸ் ஜாஸ்தி அப்பா அம்மா டாலாக இருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளும் டாலாக வளர்கிறதுக்கான சான்சஸ் ஜாஸ்தி உன்னோட மூக்கு அப்பா மாதிரி இருக்குது உன்னோட ஃபேஸ் அப்பா மாதிரி இருக்குது உன்னோட முடி அப்பா மாதிரி இருக்குதுன்னு எல்லாம் சொல்லி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஜெனட்டிக்கலி கிடைக்கிற கிஃப்ட் நம்ம வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் ரெஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் நம்மளோட மேக்ஸிமம் எஃபர்ட் போட்டு நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் கிடைச்சா பெஸ்ட் ஆஃப் லக் இல்லை அப்படின்னு இருக்கிறத வச்சு நம்ம சந்தோஷப்பட்டுக்கணும் ஃபர்தராக நம்ம பேசி டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பல நம்ம டாபிக் உள்ள வருவோம் நீங்கள் வந்து பியர்டை க்ரோ பண்ணணும் நினச்சிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது உங்கள் பாடியில் இருக்கிற டெஸ்டோஸ்ட்ரோன் லெவல்ஸை நேச்சுரலாக எப்படி பூஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் ஏன்னா ஒரு பையன் வந்து தன்னோட டீனேஜை ஹிட் பண்ணதும் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் அவனோட பாடியில் டெஸ்டோஸ்ட்ரோன் லெவல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அவன் பாடியில் நிறைய சேஞ்ச் நடக்கும் பாடி போஸ்டர் கொஞ்சம் மஸ்குலராக மாறும் சவுண்டு மாறும் அண்ட் அதே மாதிரி நோட்டீஸபிளாக அவனோட ஃபேஸ்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஷியல் ஹேரெல்லாம் வளர ஆரம்பிச்சிடும் அது வரைக்கும் சின்ன சின்னதாக இருந்த முடியெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரவுட்டாகி கொஞ்சம் திக்காக வளரும் அதுக்கு ரீசன் பின்னணியாக இருக்கிறது வந்து டெஸ்டோஸ்ட்ரோன் டெஸ்டோஸ்ட்ரோன் தான் நம்மளோட முடியை வளர்த்துது அப்படின்னு நான் சொல்லலை டெஸ்டோஸ்ட்ரோன் நம்ம பாடியில் சுரக்கிற டென் பர்சன்டேஜ் டெஸ்டோஸ்ட்ரோன் வந்து டைஹைட்ரோ டெஸ்டோஸ்ட்ரோனாக கன்வெர்ட் ஆகும் இந்த டிஹெச்டி தான் நம்மளோட ஃபேஷியல் ஹேரை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் ஸோ நம்மளோட டெஸ்டோஸ்ட்ரோன் லெவல்ஸ் நம்ம ரைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஹெச்டி லெவலும் ரைஸ் ஆகிரும் நம்மளோட ஃபேஷியல் ஹேர் அதோட ரிசல்ட்டாக தான் ஃபேஷியல் ஹேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வளர ஆரம்பிச்சிடும் டிப் நம்பர் டூ எல்லாருக்கும் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும் எப்படி ப்ரோ அப்போ டெஸ்டோஸ்ட்ரோன் வந்து நம்ம ஸ்டிமுலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு இதுக்கு எக்ஸலண்ட் வே ஒரே வழி தான் இருக்குது நீங்கள் வந்து ஜிம்முக்கு போக ஆரம்பிக்கணும் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா தாராளமாக ஜிம்மில் ஜாயின் பண்ணலாம் எந்த ஒரு தப்புமே கிடையாது நிறைய பசங்க வந்து ப்ரோ நான் இப்போ தான் நைன்த்து படிக்கிறேன் நான் இப்போ தான் டென்த்து படிக்கிறேன் எனக்கு பதினாறு வயசு தான் அது பதினேழு வயசு தான் அது ஜிம்முக்கு போனேன்னா நான் குள்ளே ஆயிடுவேன் அப்படின்னு ஒரு மித்தெல்லாம் போயிட்டுருக்கு அதெல்லாம் உங்களோட ஹைட் க்ரோத்தை பாதிக்காது பட் நீங்கள் ஒவ்வொரு ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போதும் ஃபார்ம் பார்த்து ப்ராப்பராக பண்ணணும் டெட் லிஃப்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது ப்ராப்பரான ஃபார்மில் பண்ணுங்கள் ஓவர் ஹெட் ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கையெல்லாம் ப்ராப்பரான பொசிஷனில் வச்சு பண்ணுங்கள் அப்போ ஷோல்டர் இன்ஜுரி வராது ஸ்பைனல் வந்து இன்ஜுரி ஆகாது மற்றபடி சேஃபாக நீங்கள் வெயிட் ட்ரைனிங் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட டெஸ்டோஸ்ட்ரோன் லெவல்ஸ் வந்து ராக்கெட் மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் டெஸ்டோஸ்ட்ரோன் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி டிஹெச்டி லெவல் ரைஸ் ஆகும் அண்ட் அட் த சேம் டைம் நமக்கும் வந்து அஞ்சான் சூர்யா மாதிரி பியர்ட் வளர்க்கறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேர்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டிப் உங்களோட பியர்டை நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக கேர் பண்ணணும் ப்ராப்பராக கேர் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்கேல்ப் எப்படி நம்ம டெய்லி மார்னிங் வாஷ் பண்ணுறோம் ஆயில் பண்ணுறோம் ஹேருக்கு தேவையான விஷயங்களை நம்
ஃபோர்த் ஸ்டெப் என்னடானா ஒரு சில ஃபுட் எடுக்கிறதுனால நம்மளோட பியட் க்ரோத்தை நம்மளால் பூஸ்ட் பண்ண முடியும் ஸோ என்னென்ன ஃபுட் எடுக்கலாம் அப்படின்னா ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்ஸ் நீங்கள் எடுக்கணும் ஃபேட் ரிச் ஃபுட்ஸ் நீங்கள் எடுக்கணும் ப்ரோட்டீனுக்கு சிம்பிளாக நான் சொல்கிறேன் முட்டையில் அளவுக்கு அதிகமான ப்ரோட்டீன் இருக்குது சிக்கன் நீங்கள் எடுக்கலாம் மீன் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் ப்ரோட்டீன் சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய இருக்குது பன்னீர் இருக்குது அது இதுன்னு நிறைய ஃபுட் இருக்குது பட் நான் முன்னாடி சொன்னேன் சிக்கனாக இருக்கட்டும் முட்டையாக இருக்கட்டும் மீனாக இருக்கட்டும் லோக்கலி நமக்கு அவைலபிள் ஸோ இது எடுக்கும்போது என்னாகும் அப்படின்னா நம்ம ஹேரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரோட்டீனால் ஆனது தான் ஸோ ப்ரோட்டீன் இன்டேக் ஜாஸ்தியாக இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபேஷியல் ஹேர் நல்லா ஸ்டிமுலேட் ஆகும் அண்ட் அதே மாதிரி ஃபேட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபேட் அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது ஃபேட் சாப்பிட்டா நம்ம ஃபேட் ஆயிடுவோம் ப்ரோ அப்படின்னு நினைப்பீங்க அப்படி கிடையாது ஹெல்த்தி ஃபேட் சாப்பிட்டா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது பதாம் பருப்பு வேர்க்கடலை முந்திரி பருப்பு இந்த நட்ஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடும்போது நமக்கு தேவையான ஃபேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிடச்சிரும் இதோட அடிஷ்னலாக நீங்கள் வந்து பயோட்டின் சப்ளிமெண்ட் எடுத்திங்கன்னா நம்மளோட ஹேர் க்ரோத் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் இதெல்லாம் நான் படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் அதே மாதிரி உங்களுக்கு மீன் சாப்பிட முடியல அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஃபிஷ் ஆயிலாச்சும் எடுத்துக்க பாருங்கள் ஃபிஷ் ஆயில் எடுக்கும்போது உங்களோட ஹேருக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஹெல்த்தி ஃபேட்ஸ் நம்ம பாடிக்கு கிடைக்கும் ப்ரோ சப்ளிமெண்ட்லாம் மணி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு என்கிட்ட காசு இல்லை நான் என்ன பண்ணுறது ப்ரோ அப்படின்னா சர்க்கரை விலை கிழங்கு டெய்லி சாப்பிட முடிஞ்சால் சாப்பிடுங்க ரெண்டாவது கீரை கீரை நீங்கள் சாப்பிடணும் அதே மாதிரி கேரட்டு பீட்ரூட்டு தக்காளி ஆப்பிள் ஆரஞ்ச் உங்களால் எடிபிளாக கன்சியூம் பண்ண முடிஞ்ச வெஜிடபிள்ஸில் ஏதோ ரெண்டு ஐட்டம் நீங்கள் சாப்பிட்ணும் இல்லை அப்படின்னா எடிபிளாக உங்களால் என்ன ஃப்ரூட் சாப்பிட முடியுமோ அது டெய்லி நம்ம சாப்பிடணும் ஏன்னா நான் சொன்ன ஃபுட்ஸில் இருக்கிற வைட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் மேக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட பியர்ட் க்ரோத்தை ஸ்ட்ரெங்தன் பண்ணும் அண்ட் அதே மாதிரி உங்கள் பியர்ட் க்ரோ ஆகிறதே ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸில் இருந்தால் சின்ன ஹோல்ஸில் இருந்தால் அந்த ஹோல்ஸுக்கு பிளட் சர்க்குலேஷன் மேக்சிமமாக இருக்கும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் முன்னாடி சொன்னேன் இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னால ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட பியர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ராப்பராக க்ரோ ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இது தான் உண்மை இதை தான் நம்ம நேச்சுரலாக பண்ணணும்னு இதை தான் பண்ணணும் ஒரு நாள்லேயோ ரெண்டு நாள்லேயோ ஒரு வாரத்துலேயோ ரெண்டு வாரத்துலேயோ நமக்கெல்லாம் எக்காரணத்துக்கு கொண்டு பியர்டு வராது இது தான் உண்மை அண்ட் லாஸ்ட்டாக நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னடானா நாலு விஷயம் நம்ம கரெக்டாக பண்ணிவிட்டு ஒரு விஷயம் நம்ம தப்பாக பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம முன்னாடி எடுத்த எஃபர்ட் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக வேஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஸ்மோக் பண்ணக்கூடாது ட்ரிங்க் பண்ணக்கூடாது ஹைட்டாக வளரணும்னு நான் ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் எப்படி ஹைட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுன்னு அதில் சொன்ன சேம் டிப்பு தான் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஸ்மோக் பண்ணும்போது என்னாகும் அப்படின்னா உங்கள் பாடியில் பிளட் ஃப்ளோ குறைஞ்சிடும் அதாவது பிளட் சர்க்குலேஷன் கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆயிரும் பிளட் சர்க்குலேஷன் ஸ்லோ ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களோட பியர்ட் க்ரோத் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்காது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வளர வேண்டிய ஹேரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷ்ரிங்க் ஆயிரும் அந்த ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸ்க்கு ப்ராப்பரான வைட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் என்னென்ன போய் ரீச் ஆகணுமோ அது ரீச் ஆகாது தண்ணி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா எஸ் டைரெக்டாக நம்மளோட வைட்டல் ஆர்கன்ஸ் அது பாதிச்சிடும் ப்ராப்பரான ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகாது நம்மளோட லிவர் பிரெயின் எல்லாமே வந்து டேமேஜ் ஆயிரும் பாடியோட ஓவரால் ஃபங்க்ஷனிங் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் நம்மளோட பியர்ட் க்ரோத் எல்லாம் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும்னா நம்ம பாடி ஃபங்க்ஷனிங் அந்தளவுக்கு ரேப்பிடாக இருக்கணும் ஸோ நான் சொன்னேன் இந்த அஞ்சு டிப்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா கேரண்டிடாக உங்களுக்கு வந்து பியர்ட் க்ரோ ஆகும் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா சின்னதாக ஒரு தம்ஸ் அப் போகிறது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா பியர்ட் ரிலேட்டடாக நிறைய மித்தெல்லாம் நான் வந்து யூடியூப்பில் பார்த்துருக்கேன் ஒரு நாள் வளர்த்தல ரெண்டு நாள் வளர்த்தலாம் அப்படின்னு ஸோ அவங்களும் வந்து உண்மையை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஸ்டஃபோட உங்களை வந்து பார்க்குறேன் அன்டில்